Hello everyone, it's me again, Mr. Islam, your teacher of English. اليوم أحمل ما نبدأ بإذن الله أحمل نصيحة للتلميذ والأستاذ المبتدئ، لأنه لاحظت بزاف أساتذة المبتدئين طريقة تقسيم سيكونس نمبر 1 شوية ناقصة. أول حاجة لازم نعرفوها بلي سيكونس 1 مقسومة لثلاث أجزاء، لازم يعرفها التلميذ والأستاذ أيضا. لازم نعرف بلي سيكونس 1 مقسمة لثلاث أجزاء، أوكي؟ كي نحكو على التايتل كامل تاع السيكونس مي اند يونيفرسال اند ماركس فيم اند فيمس فيجورز أو أوتستاندينغ فيجورز إن ليترتشر أرت اند هيستوري من العنوان فقط نجبدو موضوعين جزئين أو فيمس اند مارك أو يونيفرسال اند ماركس اند فيمس فيجورز الجزء الثالث راح يظهر داخل الدروس اللي هو تريبس كي نحكو على ايتينيريز هنا يستحسن ان التلميذ يفرق بين هاد التلات اجزاء نبداو نوعان فيمس مونيمنتس ولا يونيفرسال اند ماركس نحكي له على مونيمنتس يونيفرسال اند انجيرنيز يدير الوضعيه يكتب وضعيه على فيمس مونيمنتس الجزء الثاني نشوفو له Outstanding figures. أحكي على ويليام شكسبير، محمد ديب، أحمد مستغني. Writers in art, literature, and history. والجزء الثالث. We will talk about a trip. الحين when we discover, we نكتشف different historical sites and famous figures or achievements of these figures. يستحسن إنه هم أقل هنا يخرج كتير وضعيات. أنا مش دوش على التعليم المتوسط يخرج كتير وضعيات. الوضعية الأولى على monuments، الوضعية الثانية على figures، والوضعية الثالثة على chips. يحكي لي هنا. هنا نتعلم كيفاش نكتب letter، كيفاش نكتب email، etc. كين يبدأ outstanding or famous monuments. مرة هم مباشرة نروح chips، ومرة هم مباشرة نروح figures. It's not a problem. المشكل هو اللي يوقع في التلميذ ما يقدرش يستوعب مباشرة كي الأستاذ يبدا يخلط، لأنه عندنا في I listen and do كاين مباشرة نبيلة، she traveled or she sailed by cruise ship or on cruise ship، she discovered different countries، أوكي؟ سبين، تركي، إيطالي، إكسيتيرا، هنا الأستاذ كاين يبدا يخلط، كاين يبدا يدرس على مونيمنت، غدو يبدا يدرس على فيجور ويعاود يزيد يحكي أو ميم طون على تشوبس. هنا التلميذ راح يوقع في خط، يستحسن نوجدوه ثلاث وضعيات، ثلاث مواضع اكسيتيرا. التلاميذ تاع السنة الرابعة، بما انه رانا نوجدوا الفروض والامتحانات، أول حاجة لازم تعرفها كي نكونوا نحكوا على Outstanding Figures in Literature, Art and History، لازم تعرف تعمر الـ IT Card. We say ID card. It is the abbreviation of identity card. For ID card, we should know. We should learn to know. On the back, there are many questions on ID card. You can give a text about a famous person, for example, Nabil Mahfouz, Mubashat, and we have the ID card empty. So it is very important to know what does the ID card contain. أول حاجة of course نلقاها sometimes you find the full name Pablo Picasso sometimes you find first name first name Pablo and family name family name Picasso في الكتاب المدرسي لقينا surname American English surname it is preferable to use family Sometimes you'll find nickname, the nickname. So what is it? What is it, the nickname? This person is known as, I'm not going to be fair. And I'm going to be Zakaria. The nickname we're going to be talking about is Mufdi Zakaria. His full name is Sheikh Ben Sliman Zakaria. Or Zakaria Sheikh Ben Sliman. Known as Mufdi Zakaria. So his first name, Zakaria. His family name, 
الشيخ بن سليمان and his nickname مفتي زكريا after that you have to know date of birth birth هنا هو الميلاد and the place of birth ما تنساش بلي date of birth نطرح السؤال وين و place of death of birth sorry نطرح السؤال وين وين Okay, and also you have to know the occupation. Occupation is the synonym of job. Example: In the jobs we have, you can find playwright like Shakespeare is a playwright. Get it? Masrahiyat. A novelist like Muhammad Din, he writes novels. Also a poet like Mufti Zakaria, he wrote Kasam, the Algerian national. Okay, here are the jobs or the occupations. For example, scenarist also, or translator, teacher. Here are the jobs. Also, she has not ID card. The nationality, nationality: Algerian, English, American, Spanish, Italian, Indian. Okay, French. So nationality. It is not the country. The country is the place where he lived or where he or she uh, was born. A very important thing to know also is famous work or achievement. What is the achievement or famous work? In jazz and in sad. Why he is considered as a famous person? For example, we give the title of the novel he wrote, uh, the title of the poem he wrote, etc. Okay, like for example, uh, William Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Mufti Zakaria wrote Kassam. Uh, Muhammad Din wrote The Fire. Mulut Ferrao wrote The Poor Man's Son. Ahmed wrote Dakirat al Okay, so why he is a famous? So, he could have the title For example, Leonardo da Vinci painted uh, Mona Lisa. Pablo Picasso painted Guernica, etc. Also, we have to know the prize. What is a prize? It's the synonym of a word. J is a. So what is a prize is the thing, okay, the person got. It is the award the person got. For example, Nabi Mahfouz won or got the Nobel Prize of Literature in 1988. So we should have some Nobel Nelson Mandela got the Nobel Prize of Peace. Okay? So here are the prizes. At the end, you have to mention or to pick out or to find the date and the place of death. At the birth, at the beginning of the sentence, uh, of the text, and we have at the end of the text or the biography the date and place of death. Birth, death. Okay? So, تاريخ ومكان الوفاة. Here is the, uh, the ID card for four MS learners. الحاجة اللي لازم نعرفها انو ID card قريتها العام فات third MS كي كنت نحكي على scientists في سنة ثالثة متوسط في مياه my scientific world قرينا about scientists like عبد الرحمن بورويس for example he was a scientist and this year we are learning about artists uh, writers etc. في الأخير متمنى تكون الجزء تاع اليوم فادك وفاد الأساتذة المبتدئين أيضا متمنى أنه الحصة المقبلة تكون عن طريقة كتابة وضعية لأنه رد بالك يقدر يمد لك الأي تي كارت واجدة في الباب وأنت تحولها شورت باراجراف ولا بايوغرافي سيرة ذاتية كما دارناه في 2021 ندولهم على حاسبة من Okay, I got an IT card in Amara. We have all these information, and they wrote or they produced a paragraph. We'll talk in the next lesson. We'll talk in the next lesson. We'll talk in the next lesson.
اجل عام وما تنساوش ديروا سبسكرايب على قناتي في اليوتيوب وفولو في الانستغرام باش يلحقكم كل جديد سي